السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب إذا قررنا تشبيه جسم الإنسان بالسيارة فأقرب ما يمكن تشبيه الغدد الكظرية بتيربو السيارة فمثلما يدفع التيربو المركبة بقدرات خارقة الغدة الكظرية تنتج هرمونات الستيرويدز المنشطة وتعطيك قدرات خارقة تجعلك حرفيا بوضعية مختلفة تسمى الهجوم والهروب Fight and Flight Response الجهاز العصبي اللا إرادي أو Autonomic Nervous System هو المسؤول عن تشغيل هذا التيربو الطبيعي في الجسم لذلك ترتبط منتجات هذه الغدة ارتباطا وثيقا بالحالات العصبية والنفسية مثل الخوف، الارتباك، القلق والغضب، التهديد والتوتر والإجهاد السؤال هنا هو هل يمكن أن تقود سيارة بوضعية التيربو طوال مدة القيادة؟ أي شخص وبمعلومات ضحلة عن الميكانيكا جوابه حيكون طبعا لا شغل التيربو وقت الحاجة وإلا حتحترق السيارة أها بالضبط هذا ما يحصل لجسمك عند فرض إفراز هرمونات الغدة الكظرية هذه الهرمونات هي أربعة أنواع الأندروجينات الأدرينالين الألدوستيرون والرابع وأكثرها شهرة وهو الكورتيزول في هذه الحلقة حتتعلم علاقة الكورتيزول بالأمراض العصرية وفي الحلقة القادمة حأشرح الأعراض وحنتعلم تمرين واحد فقط لخفض الكورتيزول وبشكل طبيعي لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك وتابعني على الانستغرام ليصلك المزيد من المعلومات المبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى للأطباء الغدة الكظرية هي الجزء الأكثر إثارة في الجسم لأن هرموناتها تعطي الإنسان قدرات خارقة لدرجة أنهم صنعوا الكورتيزول في المختبر للاستخدامات الطبية والذي يعرف باسم الستيرويز أو الكورتيزون لاحظت الفرق الكورتيزول يصنع داخل الجسم أما الكورتيزون يصنع خارجه من المعروف أن أبرة الكورتيزون هي عصا الطبيب السحرية كنوع من أقوى مضاد للالتهابات سواء الحادة أو المزمنة ومسكن فوري للألم ومتوفر على شكل حقن أو حبوب أو كريمات أو حتى بخاخات ولا يتوقف استخدامات الستيرويز عند هذا الحد فيستخدم الرياضيين الستيرويدات الابتنائية أو أنابوليك ستيرويدز لتحفيز نمو أنسجة العضلات وتحسين أدائها لأنها تحاكي تأثير هرمون التستوستيرون المنتج بشكل طبيعي في الجسم ولكن هذا موضوع حلقة يوم آخر اليوم موضوعنا الكورتيزول الطبيعي الذي يفرز من الجسم الكورتيزول فوائد عظيمة على المدى القصير أو شورت تيرم يفرز بشكل طبيعي خلال 15 دقيقة بعد التعرض للضغط لكي يزيد معدل ضربات القلب ويرفع ضغط الدم وينشط العضلات والأعصاب ويعزز إمدادات الطاقة فيطرح السكر في الدم ويعزز استخدام الدماغ للجلوكوز ويتسارع التنفس ليزيد من توفير الأكسجين ليصل جسمك إلى دروة الإنتاجية وكي تعطي أفضل أداء مطلوب منك وبذلك يجبر الجسم على الاستجابة لمواجهة الضغط بطرق تهدف إلى حمايته من أي تلف أو تهديد يعمل مثل التيربو لفترة قصيرة ويستهلك طاقة عالية حتى تنتهي المهمة ثم يتوقف إفرازه وتعود مستويات الهرمونات إلى طبيعتها ليعود معدل ضربات القلب وضغط الدم إلى مستويات خط الأساس ويحفظ طاقة الجسم وتستأنف الأنظمة الأخرى أنشطتها المعتادة ها دكتور شو قصدك وتستأنف الأنظمة الأخرى أنشطتها المعتادة؟ آها سؤالك بمحله وهنا مربط الفرس هرمونات التوتر مثل الكورتيزول من الجسم أو الكورتيزون من خارجه تصنف تحت هرمونات الهدم كاتابوليك هرمونز عند إفرازها تعطل تقريبا جميع عمليات الجسم الحساسة أي جهاز يستهلك طاقة غير ضرورية في حالة الهجوم والهروب يتوقف مؤقتا عن العمل مثل الجهاز المناعي المسؤول عن حماية جسمك من الأمراض الجهاز الهضمي المسؤول عن امتصاص المغذيات والفيتامينات والجهاز العصبي الباراسمبثاوي أو الباراسمبثاتيك نيرفوس سيستم المسؤول عن عمليات النمو وعن الالتهاب الذي يبني الأنسجة التالفة والغدد التي تفرز هرمونات البناء 
وساعة الجسم البيولوجية المسؤولة عن النعاس والنوم كل هذه الأجهزة تتوقف مؤقتا ويدخل الجسم في حالة الطوارئ وهي استعداد تعبئة وتخزين وهذا كارثي لصحة الجسم إذا استمر هالوضع على المدى الطويل كيف يعني على المدى الطويل؟ المشكلة هي أن الجسم لا يفرق بين أنواع ودرجات الضغط والتهديد فهو يتعامل معها على أنها وقت الخطر قد يكون هجوم حيوان مفترس أو حادث سيارة أو الحزن على شخص تحبه أو اختبار في الكلية تحمل عبء عمل ودفع الفواتير التفكير بالمستقبل والاعتناء بأسرتك أو تأخرك عن العمل خمس دقائق أو حتى تعرضك للتعنيف أو تأنيب الضمير أبا يعني الجسم بتعامل حتى مع المتاعب الصغيرة على أنها تهديدات ويفرز لها كورتيزول؟ نعم هذه حقيقة في كل مرة تتعرض لجهد عضلي أو نفسي أو عاطفي يرتفع إفراز الكورتيزول بتعرضك للمتاعب اليومية بشكل مستمر جسمك يتعامل معها كأنك تتعرض لهجوم مستمر ويتعود على إفراز الكورتيزول ويظل وضع الهجوم والهروب قيد التشغيل لكي تؤدي مهامك ولكن بدون فترة تأهيل أو راحة هذه كارثة بمعنى الكلمة ستدفع فاتورة باهظة الثمن تضعك على خط خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة في الحلقة القادمة حشرح الأعراض الخفية لارتفاع الكورتيزول وما هي الحلول لذلك تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام ولا تنسى تلقي نظرة على المصادر بصندوق الوصف بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه